Dada wa taifa Mange Kimambi ameamua kulivalia njuga swala la Diamond Platinums kumtenga mwanae Thailand ambaye amezaa na Hamisa Mobeto. Hapa amelirejesha tena swala la DNA na hiki ndicho ambacho amekiandika. Mimi ndio dada yenu wa taifa na sijawahi kuangusha. Hili jambo la Dylan, Hamisa na Diamond nitahakikisha mnaujua ukweli. Kwa vile kelele zimekuwa nyingi especially baada ya ile post nikisema kuwa Dylan ni mtoto wa dai wengi mlisema kuwa Hamisa akarudie tena hiyo DNA anayoitaka Diamond. Mimi kama dada wa taifa nimeongea na Hamisa leo na nimemuuliza kama yuko tayari wakarudie tena DNA ili Diamond ajifurahishe roho yake. Alichojibu Hamisa ni kwamba yeye kama Hamisa ameshakubaliana na hali kuwa Diamond kaamua tu hamtaki mtoto. Ameshakubali kulea mwenyewe na amemwachia Mungu. Hamisa anasema amemkabidhi mtoto wake kwa Mungu. Mungu ndio atakayemlea mtoto wake na anasema kuna sababu Mungu kamuinua uh, kimaisha ili aweze kumlea mwanae bila kupigizana kelele. Na baba wa mtu, nikamwambia Hamisa hapana, hili jambo sasa hivi limekuwa la kitaifa. Ndiyo umemwachia Mungu ila for the sake of your fans una obligation ya kukubali hii DNA irudiwe. Hamisa alinijibu na kusema sawa atafanya DNA nyingine nchi yoyote mtakayotaka nyinyi wananchi. Ila this time anataka sehemu ama lab itakayofanya hiyo DNA iwe public na matokeo ya DNA ya postiwe public yaachiwe kwa taifa zima. Ataki tena kufanya private DNA ila inaosimamiwa na maloya anataka DNA iwe public ili kusiwe na mjadala tena baada ya hapo. Na akasema anafanya only out of respect for people who have supported her from day one. Na afanye sababu anataka Diamond amkubali Dylan au sababu anataka mahusiano na Diamond. Kasema atarudia DNA ili kukata mzizi wa fitna. Kwa sasa upande wa pili ongeeni na mtu wenu aseme anataka DNA ifanyike nyingine ifanyike wapi? Nchi gani au saa ngapi? Au kama vipi awe mkweli tu aseme kaamua tu hamtaki Dylan bali na hiyo ya kufanya DNA na Diamond akiwepo mimi kama dada wa taifa na shauri kuwa tanasha na zari wana uwezo wa kumaliza huu mzozo bila hata kumshirikisha Diamond. Kwa mfano Nasib Junior na Dylan wanaweza kufanywa DNA Kenya na ikaonekana kama ni ndugu wa baba mmoja au sio. Tanasha Dona, you can help Tanzania and solve this mystery hata kesho. Kwa nini msitusaidie wananchi kumaliza huu mzozo? Soma mtazamo huo wa Mange Kimambi. Kwa hiyo alichokisema hapa ni kizito kabisa kwamba Hamisa Mobeto anajiamini kwa asilimia moja kwamba mtoto huyu ni damu ya Diamond. Na japokuwa kwa sasa ameamua kumkabidhi Mwenyezi Mungu kwamba amle mtoto huyu na Mungu amemjali ya sasa hivi ana maisha mazuri, uh, endorsements, she's living large, ana mpenzi mwingine, lakini Mangi anasema hapana ni vyema kabisa ikajulikana kwamba huyu mtoto ni wa Diamond na DNA ikafanyika publicly. Ye sasa ndivyo anavyosema mapendekezo ya Misa kwamba badala ya kufanya DNA ya kujificha ficha wakajua tu wao wenyewe. Hii ifanyike publicly. Watu wote wajue, dunia ijue kabisa kwamba huyu mtoto ni wa Diamond. Hiki ndicho ambacho Hamisa amekisema kama ambavyo Mange amesema ameongea naye na amemwambia hivyo amembembeleza amemshawishi kwamba fanya DNA tuemalize haya mambo au sio sasa watu wanasemaje kwenye comment mimi naona Tanasha na Zari hawahusiki kabisa kila mtu ashinde mechi zake unataka na wao watoto wao waje kukosa haki za msingi kisa ushoga kwa maana urafiki Hamisa Mjanja ndio mnataka nafikiri Mondi Kazuba hovyo eti waende na mtoto wa yale yale kwa nini Hamisa atakwenda na Mondi kupima mwambie aache janja janja waongee na Mondi waende na Mondi na mamake Mondi na mamake Misa hili jambo ni series Hamisa kuwa series na kesho mwanao na sasa hivi mtoto kazidi kufanana na uh, Hetik Bilnas unajua tena hiyo story na Bilnas alishakataa na uh, his issue mwambie mtoto babake nani na hisi ukweli unaujua kwa sababu zile mbwe mbwe zako za mwanzo ingekuwa ukweli mtoto wa Diamond ungeshaenda mahakamani au ungekubali DNA zamani sasa hivi unaumia watoto walivyokutana lakini mshahara wa dhambi ni mauti unastahili unachopitia maneno makali sana kutoka kwa dada mwenzake huyu na Hamisa huyu anasema huyu mtoto Mungu wa msimamie anaongelewa kuanzia alipokuwa tumboni yani ana spirit kali inayofanya mashetani wapige mekelele kwa ajili ya uwepo wake tu ogopa mtu anayeamua kumwachia Mungu jambo lake 
Unasema ni hivi dada wa taifa malipo yapo hapa pa duniani. Diamond anamfanyia babake basi ujue huyu Dylan ndio malipo kwa Diamond tuombea na uzima. Haki ya Mungu kama ni mtoto wa Diamond Mungu ni mkubwa nyie mimi shangae. Mimi mwanangu babake amtaki na lea mwenyewe. Na mimi najua baba ndio yeye simjue yote ila yeye kasema sio wake. Ila wanawake litakiwa tusiwe na dhambi tunapitia mengi mno kwenye kulea tena watoto wa kiume wanapenda sana kuwa na baba zao. Ndio hivyo mimi ni mwambie babake tukapime DNA hataki. So huyu anaitwa Tina Cute ambaye pia naye anakutana na masaibu haya. Ameza mtoto na anahakika kabisa baba uh, wa mtoto ni huyo lakini baba wa mtoto, mtoto hataki. Anahaamini kwamba ni wa kwake. Mishara wa kuchepuka na bwana wa mtu kunacheka na mwanamke wake ndio malipo yake haya. Kama ambavyo nimesema kuna kina dada wengine wana maneno makali sana kwa hamisa. Wamtumie Tom Kaka ndo corporate ya dai haya basi wamlete Dylan huko Kenya. Ila mange wewe ni jaji mzuri na kuvulia kofia dada yangu. DNA toke tufunge hii issue. Aki I can imagine uh, the pain hamisa anapitia kama mzazi. Mwingine anasema yule mwingine wa Ivan jamani msifanye bibi wa watu akapata mdhaliliko wa kimataifa kama ambavyo umeona watu wana maneno makali sana. Wakichukua sampo ya Nilen basi hamisa amekwisha. Hapo sampo itumike ya Tifa na Tom Kaka basi. Huyo mtoto wa Dylan atakuja kuwa na akili wengoja tu usiku wa manane. Mwingine anasema komwe linajitambulisha kabisa la Bill Nass. Well, Bill Nass alishakanusha hii story. Kingine wewe uh, huyo ndio rafiki yako hata iweje utamfichia siri. Mimi Mundi simpendi ila kwa kulea watoto na mpa saluti. Hawezi uh, tupa mtoto wake hata siku moja. Sasa we dada wa taifa kwa hili unataka kutudanganya sikubali mpaka kufa ila mwisho wa yote siku zote ukweli unajitenga. Mwingine anasema sijui kwa nini I feel like Damon atakataa kwenda kufanya DNA shida hapo so huyo mtoto shinda uh, Damon hates Hamisa so anamkomoa but one thing he doesn't know anajikomoa mwenyewe May he find himself needing help in his old age while Nilan will be at the only uh, one the position of helping and won't help so he can remember this time I mean anamaanisha Dylan bila shaka Um huyo mwingine anasema uh, itatusaidia nini katika maisha yetu Then baada ya majibu kutoka what next Hamisa ataendelea kulea ametakuwa nyie mgeacha kama washapima kaikataa wachani naye. Gira sema Hamisa ni mwanamke anetupa kuiga mfano wake. Yaani anajielewa sana na anajua nini anafanya. Angekuwa mwanamke wa Kiswahilini kila siku angekesha kuzozana na familia ya Mondi na ndio maana nampa jina la Tanzania Sweetheart. Mange this is not right. Baki na baraka lizokupa Mungu akimaanisha Hamisa. Kama usifanye jambo kuridhisha mwanadamu Siku baba akimhitaji mtoto atamfuata. Sipendi kuingilia haya ila leo na comment kwa zinamuona Mange analihitaji hili for her own benefits. Kuwa makini mrembo. Ngina sema sisi kama familia tushafanya DNA yetu kwa bibi Kigoma na ikatoa majibu. Hiyo yenu ya nchi nyingine hatuitaki kabisa. Alhamdulillah hapo umetoa wazo zuri. Ila hapa kuna uh, mchipu huyu mama yao ndio anafanya haya yote kwa nidai na anapelekwa na mama yake. Kama mtoto si wa Simba la Simba Dangote ilikuwaje kuna kipindi walikuwa wanamfuata hadi wanaenda naye dukani kwa mama msizi wa Sinza. Hawa wasituchanganye sisi mashangazi wa kambo tumesema mtoto ni wetu, sema muda ndo utaongea. Mitazamo ya watu mbalimbali. Nataka nikusikie wewe mwana SNS. E, ushauri wa Mange Kimambi ulivyo. Lakini pia wazo la Hamisa kama kweli kaongea na Mange kwamba vipimo vifanyike hadharani na majibu yatolewe hadharani unadhani ni idea nzuri hebu niambie katika sehemu ya comment wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya tuandikie sasa info@snstz.com au whatsapp pekee 06590 2389 tuifikishe biashara yako kwa na SNS